どうも、虫取りチャンネルのアリュウです。今日はね、去年、山眉のライトスラップでお世話になったケリーさんと、またライトスラップしに来ました。で、今設営してます。これが今回の水銀灯ですね。このめちゃめちゃでかいのを2つ。僕のライトに比べて、かなり洗練されてますね。羨ましい。ここまでやりますか。いや、普通にやりたいな。幕が倒れないように、ダンベルで三脚を固定します。山肌が地でそれに向けてライトの角度を調整してます<笑>映ってないけど木が邪魔です発電機始動して作業灯だけつけました洗練されてんな本当に今回大水青がたくさん取れるようにお守りとして大水青のぬいぐるみ持ってきました僕のものではないんですけどもめちゃめちゃ可愛いんで紹介させてください色もすごい可愛い足がね足がめっちゃ可愛い足かわそう足が赤いんですよね顔めっちゃ可愛くないですかこれのおかげで今日はバッチリ大水を取れると思うんでやっていきましょうよろしくお願いしますえこちらが水銀灯を点灯する用の安定器です僕は今マラストレス使ってるんですけどもマラストレスはこの安定器が必要ないんでコンパクトにできるんですけども紫外線の量はマラストレスだと少なくなってしまうんですねだからガチでライトトラップやるときはこの安定器付きの水銀灯を使った方がいいです僕も安定器今買って紫外線の強い水銀灯を準備してるんで今年披露できると思います白ふわやるとあ本当だこれすげえ綺麗なやつだはいこちら白ふわおゆとめちゃめちゃ綺麗はいメインの水銀灯を点灯しました両方とも 400W の水銀灯でこれを地上から 4m の高さに持ち上げて山の斜面を照らします寄ってきた側をこのベースの水銀灯そしてこの直感蛍光ブラックライトに側を寄せて最終的にこの白幕に側を定着させますはいこちら青筋青リンガっていうめちゃめちゃ緑色の綺麗なリンガの仲間ですリンガっていうガがいるんですこれめちゃめちゃ緑で綺麗だよねガの仲間にはこういう緑色で綺麗な種類がちらほらいるんでこういう種類を集めるのも結構楽しいです胸赤終わりの女王が出てきました胸が赤いのが特徴で女王はこのようにかなり大型ですこちらクロスジノメイガという小さなガの仲間ですこれ結構普通にいる種類なんですけども見た目がめちゃめちゃ派手なんで初めて見た時はすごく感動しました続きましてこちらはルイス・アシナガ落とし踏みという落とし踏みの仲間ですこの腕がムッキムキなのが面白いですよね実はこの個体オスでムッキムキの腕を使ってオス同士でメスを奪い合うそうですはいこちらイタヤマダラメイガというマダラメイガの仲間ですこのが実は先ほどの落とし踏みの幼卵の中に卵を見つけてそこで葉っぱを食べて幼虫が育つっていう落とし踏みが作った幼卵を乗っ取るようなそんなガのようです一度のライトトラップで落とし踏みとその幼卵を乗っ取るガが観察できるのはすごくラッキーですねはいこちらブナーオシャチョコです気づきにくいんですけどもわずかに緑色のリンプンが全体に乗っています光の当たり方を変えるとよく見えるかもしれませんねこのブナオサチョコは10年に一度ブナの森で大量発生することが知られていますまたこのアオシャチョコの仲間って綺麗な種類多くて僕結構集めてるんですよねアオシャチョコ系のコンプリートを目指して綺麗な個体を見つけたら捕まえて標本にしたいですねはいこちらこちらはホソツジツトガというツトガの仲間です日本にいるガの種類って約6000から7000種類って言われるんですけどもその中の大半がこのように小さなガです新種が発見されるのも大体こういう小さいガですね大きいガではなかなか新種は見つかりませんはいこちらは重視星テントウというテントウムシの仲間です実はテントウムシもライトトラップに行きますこのテントウは産地性で分布が局所的と言われていてちょっと珍しい種類みたいですうわなんかめっちゃかっこいいハゲロウがいる捕まえてみましょううわお前いかついなちょっとカゲロウは全然種類わかんないんで調べときますこんなかっこいいのに数日の命しかないなんて儚かないですねえっとこれが今 400W の2本使っててこれでサーチしてくる遠くから引っ張ってくる用のサーチライトですねあれが 400W のサーチライト岩崎のやつですね岩崎の,岩崎のでこっちのやつは 100W2 本でこれはベースに近寄らせるためっていう感じですかねこの次にブラックこのぐらいの大体射程圏内に入ってきたらブラックで強力に飛び寄せられるっていうか寄せられる散る,散るのを防ぐみたいなそういう役割があるようなそういう感じですかねあんま説明がしづらいですけどね<笑>確かにここにめちゃめちゃ虫が集まってるのを見ると遠くからやってきたのはここに集まってるんだなってよくわかります
、できればブラックも直感蛍光ブラックを使った方が LED よりかは全然よりがいいですね確かに僕今 LED 使ってるんですけどもやっぱこっちの方が寄ってる気がしますいやマジで透過採集の装備奥が深いわ斜面を打ってるようなんですけど本当はあれは空間を打ってて、はいはい、あの山の斜面にガーン立てちゃうと、はいはい、山の斜面の反射してる葉っぱについちゃうんでなるほどできるだけその斜面にはガン当たりしないようにちょっと空間を打つような感じでやってますあ大水沢来たはい大水沢来ました微常突起かけてないですね今回のライト装備がいいんで、何回飛んでもこの幕に止まりますね。この羽型でかいっすよね。でかいくないっすか、これ。これでかくない。<笑>でかい、春型にしてはでかい。春型の中ではかなりでかいね、これ。これ大水青の春型なんですけども、夏型ぐらいの大きさしてますね。なんすか、そのスマホ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。<笑><笑>ちょっと今水銀灯の向き変えるんで、下ろしましたけど、めっちゃ明るい、蝶々来てる。<笑>まさかの青葉せせぎさん。これこの間山頂でビンビン飛んでたやつですねたまにライトラップに蝶々もこうやって来ますねはいめちゃめちゃかっこいいが2種類来ましたこっちが網目を終えた尺でこっちがモン,モンホソバスズメいや,いやこれめちゃめちゃかっこいいサイズ感はこんな感じですどれもでかいっていうかこの大水青が春型にしてはめちゃめちゃでかいのが面白い大水青本体は白いモクモクの塊なんですよねめっちゃかわいいこれはいこちら網目リンガめちゃめちゃ綺麗これ僕の大好きなリンガの仲間です目黒とがり場これもかっこいいね春先に登場するとがり場の仲間ですイボタケンモンですねイボタケンモン完全に初夏の画像シリーズが来てますこれこっからどんどん画像種類増えてライトトラップがすごい忙しくなりますはいこちら白モンヤガっていうモンヤガの仲間ですね来た来た来た来た来たあ、お水を西目。<笑>この草むらの中にいるはず。網、網お願いします。お水を二匹目、来ました。そこにいたら踏まれちゃうからね、救出しましょう。はい、大水沢が逃げても大丈夫なように、バタフライネット用意しました。綺麗、めっちゃ綺麗。よいしょ。収容します。はい。はい、収容。はい、収容。これいいですよねこれいいよね大水2匹確保待ってめっちゃ可愛くないまた細バスズメの仲間やってきたこちら不遠い細バスズメでこっちがさっき来てる門細バスズメ形は同じですけど模様が違いますね門はこの丸い点々があって不遠いの方は横に一直線に黒い帯が入ります細バスズメかっこいいよねこのフォルムがはい晩ご飯いただきますキャベツ太郎と麻婆丼ですいただきます。来た来た来た来た。来た。<笑>ナイス。構えたら逃げないように。まあ結構擦れてるけど。擦れがやばいな。擦れてますね。裏も擦れとあこ結構欠けが。ああ。でも三匹目。ありがとうございます。来た。お水来た。あ小さい。まあ綺麗だ。あこれは綺麗だね。行っちゃってください。じゃあレッドイン。よし。はいゲット。確保しました。じゃあ,あちょっといいよ閉めて閉めてもうもう閉めてほいほいゲットゲットフィーバータイム入りましたここにいるはずあいたいたナイスいいですねだんだん増えてきてるねえっゲットあ先端がちょっと欠けてるちょっとろいっすね確保しときましょう確保なんかこれは美女と一つかけてるね<笑>羽長ぶどうですねお水まくいったじゃん<笑>かわいいやる気ないな<笑>はい羽長ぶどうスズメお水ナイキャッチかけてますね。思いっきりかけてる。あでもなんか目かっこいい。こんな黒目あることある。海岸しとる。海岸してます。<笑>はい。今の温度は 14.7 度。湿度は 53% です。だんだん冷えてきましたね。このぐらいの気温でも全然側飛来してくれます。エチゴハガタヨトっていう珍しい側が来たっぽい。いました。はい
レアナが捕まえましたこちらエチゴハガタヨトウこのエチゴハガタヨトウは食べている植物がすごく珍しくてツゲっていう植物なんですよこのツゲが険しい山にしか生えてなくってなかなか自然の山には生えてないんですねそんな珍しい植物を幼虫時代に食べるこのエチゴハガタヨトウは必然的に珍しい種類になってしまうわけですねエチゴハガタヨトウは年2か5月中旬と7月に出現するんですけども今はゴールデンウィーク5月初旬です結構早いですね早いのでもうこれドカンピンですねめちゃめちゃ綺麗な個体これは標本にするんで閉めてしまいましたけどもこれは見つけたらバイバイってできないタイプの画ですねこれは一緒に生きてる人が標本にするんでその人にあげたいと思うんですけどもその人は持って帰るんですけども2匹目来たらちょっと自分も持って帰りたいなと思いますはいエチゴハガタヨトウでしたおめでとうはいエチゴハガタヨトウもう1匹来ましたでこっちはクロスジキリガじゃあこちらのエチゴハガタヨトウは少しボロいんですけども僕がもらって標本にしたいと思いますいただきますマドガですねマドガマドガ科のガの一種でこれ昼間に飛ぶ草原性のガなんですけどもライトトラップにも飛来してくれましたはい現在大見沢これだけ来てくれてます逃げたの含めてざっと数えて19匹ですねですがマックスで一晩で大見沢をどれだけ観察できるのかっていうことでちょっとこれから街灯巡りして追加で大水を狙っていきたいと思いますライトの方はここでつけっぱなしにして街灯巡りしていきたいと思います街灯のすぐ近くの葉っぱを揺らして大水をついてないか探してますちょっとここはいないみたいですねじゃあちょっと揺らすのお願いしますいないですねやりましたこれめっちゃ綺麗な個体じゃんあすごい綺麗ですザ・春型って感じのお水青がやりました街灯で大水青めっちゃめちゃ綺麗な個体を発見しましたありがとうございますミスったら中入っちゃって終わるやつだ<笑><笑>これ大変ですね捕まえましょうかちょ,ちょんってこうあ,ーあーやばいなこれ入っちゃいそう入りそう落ちろやっぱこれ絶対メスあれいい感じじゃないあーやばいいやきつくね<笑><笑>あ来た来た来た来た来たメスだやりましたすごい綺麗大水青のメス来ました至難の技だったこれすごい綺麗ですねあーすーげえ綺麗これメスはこの触覚の先端がねオフオフしてないんですよ羽の形も体の大きさも全然違うんですけど全然違うの分かりますか色すげえ綺麗丸みを全体的に帯びててそうですね尾が短い尾明らかに短いですよねこれはめちゃめちゃ綺麗な大水沢の春型です来てくれてありがとうまたいましたかはいお願いしますおしきた。おしきた。あ、破れてるけど、まあ、人間の乗りは。大水沢のオス、ちょっと。はい、ということで、街灯巡りで三匹の大水沢を捕まえることができました。これ全部まだ生かしてあります。一匹大水沢のメスを捕まえて、三角形に入れといたんですけども。早速、卵を産んでいます。ガのメスを生かしたまま、三角形や袋などに入れると。このように卵を産み始めますこのお水をメスは一緒に来たケリーさんが持ち帰ると思うんでこの卵もケリーさんが持ち帰るかなそれじゃあライトラップの様子を見に戻りましょうはいということでライトラップ戻ってきましたけども一匹大水青のオスが追加できていますじゃあ君もネットに入ってもらってますはいこちら小内スズメ後ろ羽のここに青い目玉模様があるのが特徴でこれが結構綺麗ですよねこれ深夜に飛来する画なんでこのように夜遅くまでライトラップしてないとなかなか観察することができませんはいということで全部で20匹のオオミズアオを観察することができましたいやめちゃめちゃ綺麗ですね今回はオスだけでなくメスも1匹観察することができましたはいこちらがオオミズアオのメスでこちらがオオミズアオのオスでございます一晩でこんだけオオミズアオに出会えて幸せですね非常に楽しいライトラップとなりましたライトラップ終わって朝になりましたこのオオミズアオたちはねまた野外で繁殖してほしいんで自然に返したいと思いますライトラップに来てくれてありがとうまた来年も姿を見られるといいですねバイバイライトラップに来てくれてありがとう君が最後の一匹だバイバイ
今日はライトアップお疲れ様でしたケリーさんあのライトを貸していただいてありがとうございましたまたすごい装備を貸してあの一緒にライトさせてくださいお願いしますかわいい<笑>はい。というわけで今回は山奥で大水沢を観察してみましたけども、今年もたくさんの大水沢を見ることができました。ここからどんどん昆虫の種類も増えていくんで、またいろんな昆虫観察できたらなと思います。今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。それじゃあね、バイバイ。